നമുക്ക് ഗ്രോസ് സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് സാലറി ഓഫ് മിസ്റ്റർ ദേശായി ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നെറ്റ് ബേസിക് സാലറി ആഫ്റ്റർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ആർ പി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിയർനസ് അലവൻസ് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റൺ ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ അറ്റ് മധുരൈ പോപ്പുലേഷൻ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എസ് ബി ഐ ചാർജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സച്ച് ലോൺസ് അറ്റ് ടെൻ പേഴ്സൺ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ടു വൺ ചൈൽഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ആർ പി എഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ആർ പി എഫ് അറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മെഡിക്കൽ റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡൺ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് സോറി തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സാലറി ഓഫ് ഗാർഡനർ പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ മിസ്റ്റർ ദേശായി പെയ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ദേശായിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിലെ ഇൻകംസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഇൻകം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രോ സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഗ്രോ സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് നെറ്റ് ബേസിക് സാലറി ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ആർ പി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നെറ്റ് സാലറിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഗ്രോ സാലറിയാണ് അതായത് ഈ ഡിഡക്ഷൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള സാലറി ആയിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ ലാസ്റ്റിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഡിഡക്ഷൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള സാലറി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊക്കെ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസിക് സാലറി ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർ പി എഫും ടി ഡി എസും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിയോർനസ് അലവൻസ് ഡിയോർനസ് അലവൻസ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് എമൗണ്ട് ഉള്ളത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എസ് ബി ഐൻ്റെ ആ സെയിം എസ് ബി ഐ ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സച്ച് ലോൺ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോണിന് എസ് ബി ഐ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോണിൻ്റെ ടാക്സിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ഗ്രോ സാലറിയിൽ എത്ര എമൗണ്ട് വരും നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് അപ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെയായിരുന്നു ലോൺ എമൗണ്ട് എങ്കിൽ വാല്യൂ നില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷേ എടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എബവ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേർതി എമൗണ്ട് എക്സീഡ്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പെർക്കുസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണെന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഫോർ ദി പീരീഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ പീരീഡിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് എയ്റ്റ് മന്ത്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ബി ഐൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐ ആ ലോ അങ്ങനെയുള്ള ലോണിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോണിൻ്റെ റൂള് മറന്നു പോകരുത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോണിൻ്റെ ലോൺ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിന് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോൺ ഫോർ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസീസസിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിരുന്നു എങ്കിലും വാല്യൂവിന് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ലോൺ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ഓൺ ദി പീരീഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റേറ്റ് ചാർജ്ഡ് ബൈ എസ് ബി ഐ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ചാർജ്ഡ് ഇവിടെ എസ് ബി ഐ ചാർജ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അയാൾ വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നില്ല അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു എടുക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ടു വൺ ചൈൽഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഒരു ചൈൽഡിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് നമുക്ക് എക്സംഷനുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ചൈൽഡിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു അപ്പം ബാക്കി ടു ഹൺഡ്രഡിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആകെ എക്സംഷൻ ഉള്ളത് വൺ ചൈൽഡിന് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ബാക്കി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ഇയാൾ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിന് വേറെ ഒരു ഡിഡക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല ടാക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ആർ പി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ആർ പി എഫ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ആർ പി എഫിൻ്റെ റോള് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ഈസ് ടാക്സബിൾ അപ്പം എന്താണ് ആർ പി എഫിൻ്റെ കേസിൽ സാലറി നോക്കണം അപ്പോൾ ആർ പി എഫിൻ്റെ കേസിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടേൺ ഓവർ ആണ് ആർ പി എഫിൻ്റെ കേസിൽ സാലറി വരുന്നത് ഈ സാലറീൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ അധികം എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം എംപ്ലോയി ആ എമൗണ്ടിന് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബേസിക് എത്ര ഉണ്ട് എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സാലറീൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബേസിക് പേ വരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൽ ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡി എ തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡും കമ്മീഷൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ടുകൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടി ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ അധികം എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ എമൗണ്ടിന് ടാക്സ് കൊടുത
credited to RPF at 9.5 percentage is rupees 1800 an. RPF le interest up to 9.5 percentage where exemption end. Appa vada 9.5 percentage ana contribute idhi thele na costi le thannei thanda. Ado onde enne ado complete item na mukka exemption kitto. Next is thannei thele the medical reimbursement. 20,000 treatment done in government hospital medical reimbursement government hospital is not available so it 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 is not available so 20,000 is exempt from tax next leave travel concession 35,700 LTC is exempted from tax so it is not available so it is not available नेक्स्ट ये वेदना था। एल स्रद्धि के नाम एलटीसी की नमले टैक्स चार्ज ये दी टिल्ला कारण मरम लीव ट्रैवल कंसेशन ने पार्नी टोलो ये द मॉडल ला ट्रांसपोर्टेशन उन्नत पार्नी टिल्ला अदों उन्नत तेने एलटीसी आ पार्नी टिल्ला रोला निश्चित जिले ला एल्ला कंडीशंस में स्पेसिफाई चाहिए न Next, salary of gardener paid by employer rupees 300. Gardener and salary is the employer. That is fully taxable per cost. 300 into 12 is equal to 3600. Next, we have rent free accommodation. Rent free accommodation at Madurai. Population 20 lakh, original cost of furniture provided 2 lakh. Rent free accommodation thannit tindengil, nammala aadhyam nokka indedhu employee, government employee aano, allengil private employee aano nalaga. Appa yivada thannit tindedhu government employee aano specify chedhi tindedhu, adho unnda thannna ayala private employee erikku. So, private employee aavunna samayethu, rent free accommodation, Accommodation owned by employer आवन्न केसिल, population टे बेसिल आणन, value determine चेहिनद। अपप विड़े कोस्टिल तांदी टिल्लद, rent free accommodation at Madhuri, original cost of furniture 2 lakh आण, employer वाड़े केड़ती टिल्लद आणन, नोंदों पारहीन इल्या, employer टे थोंदम accommodation आयरिके, अपप प्रवाइड एधी टिल्डावा। अब rent free इंटे value नो वरेंद and above population अल्लो उरी सेट्टी लाण रिसाइड एनदु एंगिल population population 25 lakh और above उल्ल सेट्टी लाइड़न्नु एंगिल salary इंडे 15 percentage आइड़न्नु rent free इंडे value 10 lakh to 25 lakh वेरी आइड़न्नु एंगिल 25 वेरी आइड़न्नु एंगिल salary इंडे 10 percentage आण rent free accommodation इंडे value आइड़न्नुकाम population 10 lakh below आइड़न्नु एंगिल salary इंटे 7.5 percentage आणु rent free इंटे value आइट्टु treat एंदु एक स्रद्धिकेनम rent free इंटे case इल employer इंटे सोंधम accommodation आणु employer own चेएद accommodation आणु employee की कोड़ते टिल्ल नल्ला basil आणु नल्मा चेएंदु अंगने कोड़कन्न समेत employer इंटे सोंधम accommodation आणु employee की कोड़कन्न दु एंगिल population इंटे basil � Kerana kita mohon ayat itu divide ini tenda division yang baru ni, ini ibu de kosilah tanah ini tenda. Ia ada reside ini tenda population twenty lakh la setalat tanah. Apa population twenty lakh ane kita lama second classification la beri ada ayat salary ini ten percent aja ane rent free ini value itu dekat ini. Apa salary ini ten percent aja ane baru ini bap salary ini dah naal lagi ane. अब रेंट फ्री हाउस इनके केसेल सैलरी इन द बारे में अलग इंदान। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री एकॉमोडेशन इज इक्वल टू बेसिक पे प्लस डीए गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस बोनस कमीशन एंड टैक्सेबल अलावेंसेस टैक्सेबल अलावेंसेस अब ये देखिए आप अक्षय इन द इंक्लूडेड अल्लाह प अब ये देखिए डेके इंडे दर सैलरी नो रिमम बेसिक पे प्लस डीए गिवन अंडर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस बोनस इंडे के बोनस ऐड करना कमीशन डेके कमीशन ऐड करना पिन्ने एल्ला टैक्सेबल अलेवेंस गलो पिन्ने इंदर डेके इंडे दर 
പെർക്കുസിറ്റ്സ് എടുക്കരുത് അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് പെർക്കുസിറ്റ്സ് എടുക്കരുത് അപ്പം ഇത്രയാണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ബേസിക് പേ ഡി എ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ടാക്സബിൾ അലവൻസസ് പക്ഷേ പെർക്കുസിറ്റ്സ് എടുക്കില്ല വേറെ ഒരു പെർക്കുസിറ്റ്സും എടുക്കില്ല അപ്പം ഇതിൽ ബേസിക് പേ എത്രയുണ്ട് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡി എ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോണാണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കില്ല എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർക്കുസിറ്റാണ് അപ്പോൾ പെർക്കുസിറ്റ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ കേസിൽ സാലറി കാണുമ്പോൾ എടുക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് അതിൻ്റെ ടാക്സബിൾ പാർട്ട് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഗാർഡനറാണ് ഗാർഡനർ എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി ഓഫ് ഗാർഡനർ എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പെർക്കുസിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഗാർഡനറിൻ്റെ സാലറി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആകെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാലറി ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ എടുത്ത ബേസിക് പേയും ഡി എയും ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോണും അതുപോലെ സാലറി ഓഫ് ഗാർഡനറും എടുക്കില്ല കാരണം അത് രണ്ടും പെർക്കുസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സാലറി ടോട്ടൽ സാലറി ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി ആണ് റൺ ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ്റെ കേസിൽ സാലറി ആയിട്ട് വരുന്നത് സാലറിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആയിരുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കോസ്റ്റിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കണം ഇപ്പം ഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ലാക്കിൻ്റെ ഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം റെൻറ്റ് ഫ്രീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി ആണ് റെൻറ്റ് ഫ്രീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം റെൻറ്റ് ഫ്രീൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പറ്റീഷൻ മറന്നു പോകരുത് റെൻറ്റ് ഫ്രീൻ്റെ കേസിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നതും മറന്നു പോകരുത് കിട്ടിയ സാലറി കിട്ടിയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സാലറി നോക്കുക എന്നിട്ട് റെൻറ്റ് ഫ്രീൻ്റെ കേസിൽ സാലറിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തത് കാരണം പോപ്പുലേഷൻ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാലറിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ടു ലാക്ക് ആണ് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി കിട്ടും അതാണ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ്റെ വാല്യൂ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ അപ്പോൾ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി ആണ് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രോസ് സാലറി കിട്ടും അപ്പം ബേസിക് പേ ബേസിക് പേ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നെറ്റ് സാലറി ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രോസ് സാലറി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസിക് പേ ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ദി എർനസ്
ആകെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഏഴിലും എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലും കൂടുന്നില്ല കുറവാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ടാക്സ് കൊടുക്കാനില്ല കാരണം അപ് ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെയുള്ള എമൗണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മെഡിക്കൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂ പെർക്വസിറ്റി നില്ലാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയ എല്ലാ ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ്റെ എല്ലാ റൂളുകളും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അസീം ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് സാലറി ഓഫ് ഗാർഡനോ ഇറ്റ്സ് എ പെർക്വസിറ്റ്സ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് റെൻ ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ഇത്രയുമാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി കിട്ടും ഇന്നതാണ് ഗ്രോ സാലറി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രോ സാലറിനകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഡിഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഡിഡക്ഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് മൂന്നാമത്തെ ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിന് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രമേ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സോ ഈ കേസിൽ രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് കുറിച്ചിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് ടു തൗസൻഡ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇൻകം ഫ്രം ടാക്സ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്